പുൽക്കൂടിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ക്രിസ്മസ് കാലത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സന്തോഷമുള്ള ഒരു മാസമാണ് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് കൂടാനും വീട്ടുകാരുടെ കൂടെ ചിലവഴിക്കാനും ക്രിസ്മസ് ട്രീ വെക്കാനും പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാനും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പാതിരാ കുർബാനയും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ നല്ല ഓർമ്മകളും സന്തോഷവും എല്ലാം ക്രിസ്മസുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ബാഹ്യമായ സന്തോഷം മാത്രമാണോ ഈ ആഘോഷങ്ങൾ മാത്രമാണോ ഒരു ക്രിസ്മസിനെ പൂർണ്ണമാക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്മസ് പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ പുൽക്കൂട്ടിൽ പെറുന്ന ഉണ്ണീശോ നമ്മുടെ മനസ്സിലും വന്നു പിറക്കണം ആ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉണ്ണീശോ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പിറക്കുമെന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരവും ആ പുൽക്കൂട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് പുൽക്കൂട്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് കുറച്ച് നാൽക്കാലികൾ അവരൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറവും ഒരു പുൽക്കൂട് നോക്കി സന്തോഷിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാം ഒരവസരമുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ണി പിറക്കാൻ നാൽക്കാലികൾ സ്ഥലമൊരുക്കിയ പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും സ്ഥലമൊരുക്കാൻ നമുക്കും പറ്റണം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെച്ചും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചൊന്ന് താന്നു കൊടുത്തും കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിവായും നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു പുഞ്ചിരി സഞ്ച സമ്മാനിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തെ എപ്പോഴും പൂർണ്ണമാക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ചെറിയ നമ്മളായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹെൽപ്പ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് വലിയ കാര്യങ്ങളുടെ വലുപ്പമല്ല ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മൂല്യം അലക്കുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവരിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് അതാണ് ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനെയും മൂല്യം അളക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു അവസരവും പാഴാക്കാതെ ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരി മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ അയൽക്കാർക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നമ്മുടെ സഹപാഠികൾക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതിനോളം വലിയൊരു പുണ്യവും സന്തോഷവും വേറെയില്ല അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമുക്ക് പല പല രീതികളുമുണ്ട് ഈ ഒരു താഴ്ന്നു കൊടുക്കലിൻ്റെ ഉണ്ണീശ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന എളിമയുടെ മാതൃക നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഒരു നന്ദി എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് ഒരു കടപ്പാട് ആ ഒരു ഫീലും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം തമ്പുരാനോട് എന്നും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തു തരുന്ന ചെറിയ സഹായങ്ങൾക്കൊരു നന്ദി ഉള്ളവരായിരിക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സ്വയം താന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതായത് ഒന്ന് സോറി പറയാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു തെറ്റ് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കാൻ ഇടയായെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് താന്നു കൊടുത്ത് ഒന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒരു പുഞ്ചിരി എത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചും ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് കാലം എല്ലാ വർഷവും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്മസ് കാലം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സമൂഹത്തിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ക്രിസ്മസിൻ്റെയും പുതുവത്സരത്തിൻ്റെയും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു Oh, oh, oh.